வரலாறு விரும்பி படிக்கும் அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கும் வணக்கம் வரலாறுக்கும்ரம்ஸ்ட்ரூஸ்ல என்ன இயர்ஸில் யாரால் எங்கே அப்படின்ற விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது ப்ரோட்டோகால்ஸ் அதாவது இந்திய நேஷனல் ஃப்ளாக் அப்படின்னா இந்த இந்த விஷயம் தான் செய்யணும் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்திய நேஷனல் ஃப்ளாக் மேக்ஸிமம் காதி அந்த கிளாத்து தான் செய்வாங்க அப்படி இல்லாமல் வேறு கிளாத்தில் யாராவது செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பனிஷ் பண்ணால் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு ப்ரோட்டோகால்ஸே இருக்குது அதை பற்றிலாம் என்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம முதல்ல டிசைன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது யாரெல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் இருந்து அந்த நம்ம இப்போ ப்ரெசென்ட்ல இருக்க நேஷனல் ஃபிளாக் அப்போ இருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரே ஃபிளாக் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு டிசைன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சொல்ல போனால் அஞ்சு இல்லை ஆறு டிசைன் இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் ஏழாவது டிசைன் கூட சொல்லலாம் ஆனால் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த டிசைனை வந்து அஃபிஷியலாக சேர்த்துருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல சில இடத்துல வந்து நான் அந்த அவங்க பேரோ ப்ளஸ் அவங்களோட ஃபிளாக் வந்து பார்க்கல ஒரு சில இடத்துல தான் பார்க்குறேன் ஸோ அதனால அந்த டிசைனும் சேர்த்து சொல்லிடலாம் அப்படின்றனால தான் அதுவும் சரி சொல்கிறேன் ஐரிஷ் டிசிபிள் அதாவது சுவாமி விவேகானந்தா அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் சிஸ்டர் நிவேதிதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க இன்ட்ரூஸ் பண்ண ஃப்ளாக் ஸோ நான் இமேஜஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் எந்த இயரே என்ன எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஆறு ஃப்ளாக் டிசைன் வரைக்கும் ஸோ இப்படியே தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவ் இருக்கிறதா நான் இமேஜ் ஃபுல்லாகவே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ யார் அவங்களும் பார்க்கலாம் சிஸ்டர் நிவேதிதாஸ் ஃப்ளாக் இதுதான் ஸோ நைன்டி நான் ஃபோரில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க சுவாமி விவேகானந்தா டிசிபிள் ஸோ அவங்களோட ஃபாலோவர் இந்த ஃப்ளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் எல்லோ கலர்ஸில் இருக்குது வித் அதில் சென்ட்ரில் பார்த்தீங்கன்னா பண்டே மாதரம் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க லோட்டஸ் அண்ட் வெப்பன் ஆஃப் லார்டு இந்திரா அந்த வெப்பன் இது பார்த்திங்கன்னா லார்டு இந்திராவோட வெப்பன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக் ஹாய்ஸ் பண்ணது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் செவன் நைன்டி நாட் சிக்ஸில் இந்த இமேஜ் பாருங்கள் அதில் க்ரீன் எல்லோ ரெட் இருக்குது அந்த க்ரீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட் எட்டு லோட்டஸ் வந்து இருக்கும் எல்லோவில் வந்து வந்தே மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ரெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் சன் ஒரு பக்கம் மூன் இதை ஹாய்ஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சச்சிந்திரா பிரசாத் போஸ் அப்படின்றவர் தான் ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ளாக்கை ரெண்டு பேர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவர் சச்சிந்திரா பிரசாத் போஸும் சரி ஹேமச்சந்திர கனுகோ அப்படின்றவர் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொல்கத்தா தான் ஃபஸ்ட் ஹாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேர்சி பேஹன் ஸ்கொயர் அப்படின்ற பிளேஸில் இதுதான் அந்த நம்ம இந்திய நேஷனல் ஐ மீன் இந்தியா நேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது செகண்ட் ஃப்ளாக் பாருங்க வெரி சிமிலர் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளாக்குக்கும் இதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ஆரஞ்ச் எல்லோ க்ரீன் இது மட்டும் தான் இருக்கும் மேடம் காமா அதாவது பிகாஷி காமா அப்படின்றவங்க இது எங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாரிஸில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இந்திய நேஷனல் ஃப்ளாக்கை வந்து நம்ம பாரிஸ் நிலத்தில் அதாவது ஃபாரின் நிலத்தில் வந்து வாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களை பற்றி ஆக்சுவலாக நிறையா சொல்ல வேண்டியது இருக்குது அடுத்த வீடியோவில் நான் கண்டிப்பாக உங்களை பற்றி சொல்கிறேன் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டீன் யாருனாலும் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஆனி பசன் அவர்களும் லோக்மான்ய திலக் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஹோம் ரூல் மூவ்மெண்ட் அப்போ இந்த புதுசு அந்த ஃப்ளாக் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரெண்டு அண்ட் ஃபோர் க்ரீன் கலர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது ஹரிதா ஸ்ட்ரைப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் செவன் சப்தரிஷி ஸ்டார்ஸ் வேறு இருக்கும் இந்த சப்தரிஷி ஸ்டார்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரிஷிகள் அந்த ஏன்ஷியன் டைம் வாழ்ந்தவங்க அவங்கள குறிக்கிறதாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் டியூரிங் த மீட்டிங் அதாவது ஆல் இந்தியா காங்கிரஸ் கமிட்டி மீட்டிங் அப்போ பெஸ்வாடா அப்படின்ற பிளேஸில் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது யார் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா காந்திஜிட்ட ஒரு ஆந்திர பிரதேசிலேருந்து வந்த ஒரு யங் மேன் வந்து இந்த டிசைனை பண்ணிட்டு வந்து காந்திஜிக்கு கிஃப்டை வந்து கொடுக்குறாங்க அப்போ காந்திஜி நம்ம ஏன் இதுலேருந்து கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணக்கூடாது அதாவது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் அண்ட் க்ரீன் வந்து இருக்கு ரெட் வந்து ஹிந்துவை குறிக்குது ப்ளஸ் க்ரீன் வந்து முஸ்லீம் கொடுக்குது இன் பிட்டுமீனில் நம்ம ஒயிட் ஆட் பண்ணால் அதர் கம்யூனிட்டிஸும் உங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லாருமே நம்ம ஒன்று தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை குறிக்கிறது தான் காலேஜி ஒயிட் வந்து ஆட் பண்ணலாம் பண்ணுறாரு சென்ட்ரலில் அந்த இது
இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாய்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ட்ரை கலர் நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ஸோ அண்ணிலிருந்து இன்ன வரைக்கும் இந்த ஃப்ளாகை நம்ம யாரும் எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ இதுதான் சிக்ஸ்த் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆனால் சவன்த் ஒன்றே நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ மற்ற கண்ட்ரீஸ்லாம் எத்தனை நாடோ ஃப்ளாக் மாற்றிருக்காங்க அப்படின்றது தெரியல ஆனால் நம்ம நாட்டோட கண்ட்ரி அதாவது அந்த நம்ம நாட்டோட ஃப்ளாகை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்ல ஸோ அதுக்காக தான் இந்த இதை சொல்கிறேன் நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாகில் ஜென்ரலான விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் அதோட வித் அண்ட் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித் வந்து டூ அண்ட் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸோ டூ ஹெச் டூ நெக்ஸ்ட் இந்த கலர்ஸ்லாம் என்னென்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாஃப்ரன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் கரேஜ் நம்மளோட ஒற்றுமையும் பலத்தையும் ப்ளஸ் தைரியத்தையும் சொல்லுது ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஸ் அண்ட் ட்ரூத் அதாவது அஹிம்சை ப்ளஸ் உண்மைகள் கிரீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வளர்ச்சி ரெண்டாவது நம்ம இந்திய நாட்டோட நம்ம நிலங்கள் பசுமையான விஷயங்கள் அதை வந்து சொல்லுது ஸோ இந்த மூணு விஷயம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசோக சக்கரம் இருபத்தி நாலு ஸ்போக்ஸ் வந்து இருபத்தி நாலு விஷயங்களை சொல்லுது அது இமேஜ் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இது வந்து நம்ம தெரியும் அந்த சக்கரா அப்படின்னா இந்த தர்மம் ஆஃப் லா பீல் ஆஃப் லா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து மௌரியன் எம்பியர் அரசர் அவரோட அசோகா அவர அவரோட சிம்பல் தான் சார்நாத் லைன் கேபிட்டல் அதோட சிம்பல் தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த சிம்பலை யார் இந்தியன் நேஷனல் ஃப்ளாக்ல இன்க்ளூட் பண்ணலாம்னு சொன்னது பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்கள் ஸோ அவர் கொடுத்த ஐடியனால தான் இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தர்ம சக்ரா அது மீனிங் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த தேர் இஸ் அ லைஃப் அண்ட் மூமெண்ட் அண்ட் டெத் இன் ஸ்டாக்னேஷன் அதாவது இயக்கத்தில் வாழ்க்கை இருக்கிறது தேக்கத்தில் மரணம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சுருக்கமாக சொல்ல போனோம்னா அந்த வீல் வந்து ஆக்சுவலாக இப்போ சுற்றிட்டே இருக்குன்னா நம்ம வாழ்க்கை வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு தேசமும் முன்னேறி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அது ஒன்ஸ் நின்றுச்சு அப்படின்னா ஸோ அந்த டெத் இன் ஸ்டாக்னேஷன் மரணம் இருக்கிறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் இந்தியன் ஃப்ளாக் ஒரு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து அமெரிக்காவில் கொண்டு வந்தாங்க அதில் மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த மூணு பார்ட்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது என்னென்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் இந்த மூணு பார்ட்ஸ் என்னென்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஃப்ளாக் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ளாகோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ப்ரைவேட் அண்ட் எஜுகேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இங்கெல்லாம் அந்த ஃப்ளாக் வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றது ஒரு ப்ரோட்டோகால் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கணும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கணும் இல்லை அதர் கவர்மெண்ட் ஏஜென்சி எல்லாமே எந்த மாதிரி நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் எதாவது செய்கிறாங்க அந்த ஃபேப்ரிக் ஹேண்ட்ஸ் பேன் அப்புறம் உல் காட்டன் சில்க் அப்புறம் காதி இந்த விஷயங்கள வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் இதை தவிர மற்ற மெட்டீரியல் வச்சு நம்ம செஞ்சோம்னா குறைஞ்சது மூணு வருஷம் தண்டனை அதாவது ஜெயிலில் வந்து அடைச்சிருவாங்க ப்ளஸ் பெனால்ட்டியோட ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப்ரோட்டோகால்ஸ்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது அந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து என்னென்ன எந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் வந்து செய்கிறாங்க இது செய்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஒன்று வந்து ஹேண்ட் ஸ்பென்னிங் ஹேண்ட் வீவிங் அப்புறம் ப்ளீச்சிங் அண்ட் டையிங் அப்புறம் இந்த சக்கரா பெயிண்டிங் அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டிச்சிங் லாஸ்ட் வந்து இது எல்லாத்தையும் ஒன்று செகண்ட் டாக்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கை சுழல் அப்புறம் கை நெசவுதல் அப்புறம் இந்த வெளுக்கிறது அப்புறம் இந்த சாயம் பூசுறது அதுக்கப்புறம் இந்த சக்கரை வந்து வரைகிறது அப்புறம் லாஸ்ட் வந்து இந்த எல்லா துணியும் தைக்கிறது ஒன்று சேர்க்கிறது இதுதான் அதோட அந்த ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் மேக்கிங் இந்தியன் நேஷ்னல் பிளாக் சொல்லுவாங்க பிஐஎஸ் பியூரோ ஆஃப் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஸோ அவங்க தான் இந்தியன் நேஷ்னல் பிளாக் வந்து டிசைன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கலர் சைஸ் ரேஷியோ இது எல்லாமே அவங்க டிசைன் பண்ணி அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பிஐஎஸ் முத்திர அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அவங்க அப்ரூவல் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸோ ஷாப்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சேலுக்கே வரும் ஸோ அவங்க அப்ரூவல் கொடுக்காம எந்த நேஷ்னல் பிளாக் வந்து விற்க முடியாது ஸோ அப்படி கொடுத்தாலுமே அது அஃபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டைமென்ஷன்ஸ் அதாவது இந்தியன் நேஷ்னல் ஃப்ளாகோட டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒம்பது கேட்டகரியில் இருக்குது இந்த சைஸில் பண்ணோம்னா இந்த சக்கரை வந்து இந்த சைஸில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை கரெக்டாக நம்பர்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அதனால இமேஜ் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் அதில் கொஞ்சம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்தியன் ஃப்ளாகோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் என்னெல்லாம் செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது இப்போ நம்ம ஸ்கூலில் இல்லை எங்கேயாவது நம்மளோட பில்டிங்ஸ் ப்ரைவேட் பில்டிங்ஸ் எங்கே கொடியேற்றினாலும் சரி அது கிரவுண்ட் வந்து டச் பண்ணிடக்கூடாது ப்ளஸ் தண்ணியிலே அதிலே விழுந்துடக்கூடாது அதில் வந்து எந்த கிறுக்கல் அப்புறம் எந்த இதுவும் பண்ணக்கூடாது அதை வச்சு நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வச்சு ஏதாவது துடைக்கிறது
செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம்னா ஆஃப் மஸ் அதாவது சைன் ஆஃப் மௌனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முக்கியமான தலைவர்கள் யாராவது இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்துல் கலாம் ஐயா இறந்தப்போ எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாக் வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் மஸ் அதாவது கொடி கம்பத்துலேருந்து அந்த ஃப்ளாக் வந்து பாதி கொஞ்சம் தூரம் இறக்கி வச்சுருப்பாங்க அது வந்து இறந்து போன தலைவர் அவங்களுக்காக ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கறதுக்காக அந்த ஒரு சேட்னஸ் வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காக இந்த டிசிஷனை பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அவர் சொன்னால் மட்டும்தான் இந்த விஷயத்தை வந்து செய்வாங்க அப்படின்றத ஒரு ரூல் ஒன்று இருக்குது ரெண்டாவது அன்னைக்கு ஈவினிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாக் மஸ் ஃபுல்லாக வந்து அப்படி இறக்கிட மாட்டாங்க எப்படி கொடி இருந்ததோ அதே மாதிரி ஃப்ளாக் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இறக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூலே இருக்குது அதே மாதிரி யாராவது இறந்துருந்தாங்க அதாவது செல்வி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்தப்போ கலைஞர் ஐயா இறந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே வந்து இந்தியன் அந்த நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து அவங்க மேலே வந்து போற்றி வச்சுருந்துருப்பாங்க ஆனால் அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகும்போது அவங்கள புதைக்கும் போது அந்த ஃப்ளாக் வந்து எடுத்துருவாங்க அவங்களோட அப்படியே வச்சு புதைக்க மாட்டாங்க அது முக்கியமான ஒரு ரூல் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த யுனைடெட் ப்ரொவின்சஸ் ஐக்கிய நாடுகள்லாம் அந்த மீட்டிங்லாம் வந்து உட்காந்து பார்க்குறப்போ எல்லா ஃப்ளாக்குமே ஒரே ஹைட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஈவன் ஃப்ளா ஹாஃப் மஸ்டர் தான் சரி எல்லாமே ஒரே ஈக்குவல் ஹைட்டில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்துருக்காங்க நம்ம இந்தியாவிலே லார்ஜஸ்ட் இந்திய நேஷ்னல் ஃப்ளாக் எங்கே வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வஹா அட்டாரி பாலர் அமிர்ஸ்டார் பஞ்சாப்பில் மொத்தம் அந்த கொடி கும்பத்தோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபது அடி லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்து மீட்டர் வித் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மீட்டர் இது வந்து லாகூர் பாகிஸ்தான்லேருந்து பார்த்தா கூட விசிபிளாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதெல்லாம் நம்மளோட ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ட்ரை கலர் இன் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது விங் கமாண்டர் ராகேஷ் சர்மா தன்னோட சூட்டில் இந்த நம்ம இந்தியன் ஃப்ளாக் அது வந்து மெடல்லையான கொண்டு போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் மூணு சந்திராயன் ஒன் வந்து போய் ஃப்ளாக் வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மவுண்ட் எவரஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் டென்சிங் நார்கே அப்படின்றவர் ஸோ மவுண்ட் எவரஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃப்ளாக் வந்து ஹாய்ஸ் பண்ணார் அந்த ஃப்ளாக் இப்போது ராஷ்டிரபதி பவன் அதாவது டெல்லியில் இருக்க மியூசியமில் வந்து அது டிஸ்பிளே கொடுத்துருந்துருக்காங்க நம்ம இந்தியன் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் மாதிரியே பல கண்ட்ரீஸோட ஃப்ளாக்ஸ் வந்து ஓரளவுக்கு இருக்குது சிமிலராக ஆனால் ரொம்ப வெரி சிமிலராக ஒரு இதே மாதிரி இருக்குப்பா ஒரே ஒரு சேஞ்சஸோட மட்டும்தான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறப்போ நைஜர் அது வெஸ்ட் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்க ஒரு கண்ட்ரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடுவில் வந்து அசோகா சக்கரா இருக்கும் இதில் வந்து சாஃப்ரன் டாட் மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ இது மட்டும் தான் அதில் இருக்க டிஃப்ரென்சஸ் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் அமெண்ட்மெண்ட் படி ஸோ இந்திய நேஷ்னல் ஃப்ளாக் வந்து ட்ரெஸ்ஸில் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவுமே அந்த டிஷர்ட் அதாவது அப்பர் பார்ட்ஸில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இடுப்புக்கு மேலே ஸோ அது கீழே இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து நம்ம தேசிய கூடிய அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹியூமன் நேஷ்னல் ஃப்ளாக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சென்னையில் ஒரு வாலண்டியர்ஸ் ஐம்பதாயிரம் பேர் அவங்களுக்கு மேலேயும் ஸோ சென்னையில் வந்து அந்த நேஷ்னல் ஃப்ளாக் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நீங்கள் அந்த நியூஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் பார்த்தா தெரியும் இதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் ஓகேப்பா ஆனால் காமனாக செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ எவ்ரி மண்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் வந்து ஃப்ளாக் ஆயிஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ பசங்க பண்ணுற காமனான விஷயம் என்னென்னா ஸ்கூல் ஃப்ளாக் சல்யூட் அப்படின்னு சொன்ன பயங்கர ஸ்டிஃப்ஃபாக வந்து சல்யூட் பண்ணுவாங்க ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த தொடையில் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்கும் கை போய் டப்புனால் அடிக்கும் ஸோ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது ஸோ நான் பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் பிடி மாஸ்டர்ஸ் யாராக இருக்கட்டும் அது கொஞ்சம் பசங்கள்ட்ட வந்து எடுத்து சொல்லுங்கள் அப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ப்ரோட்டோகால் அதுவும் தான் இருக்குது செகண்ட் எல்லாருக்குமே நேஷ்னல் அந்தம் நல்லாவே தெரியும் ஜனகன மன அதி நாயக ஜெயகி அப்படின்னு சொல்லி பாட ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் செகண்ட் ஸ்டாண்டில் அதே ஜனகன மங்கள தாயக ஜெயகின்னு வரணும் அப்போவும் நாயக ஜெயகை அப்படின்னு தான் பாடுவாங்க இது எல்லோரும் மேக்ஸிமம் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் பெரியவங்க இருக்கட்டும் நான் நிறையா பேர் நல்லா கவனிச்சு பார்த்துருக்கேன் இந்த மிஸ்டேக் காமனாக பண்ணிட்டுருக்காங்க இது எங்கள் ஸ்கூலில் நான் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப எங்கள் சார் வந்து சொல்லி தந்தது அன்னிலேருந்து இந்த வரைக்கும் நாங்கள் கரெக்டாக இது தான் பாடிட்டு வர்றோம் நம்ம இல்லைன்னா எடுத்து பாருங்கள் ஸ்கூல் டைரிலேயே இருக்கும் ப்ளஸ் நெட்டில் கூட இருக்கும் அதை நிறையா பேர் தப்பாக தான் பாருங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் பெரியவங்க யாராவது இருக்கட்டும் அவங்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் பாடுறப்ப அவங்க லிப் லிப்ஸ் வந்து கவனிச்சிருக்கேன் ஸோ அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கோங்க தப்பாக பாடிடக்கூட